ስራ ለመፍጠር የሚያስፈልጉ መስረታዊ አስተሳሰቦችን ለማናቸው የሚሉትን በዚህ ክላስ የምንመለከት ይሆናል ቀደም ሲል ስራን መፍጠር ማለት ምን ማለት ነው የሚለውን ጥያቄ የመለስን መተናል ስራን መፍጠር ማለት ችሎታን ተጠቅሞ ምርት ወይም ገቢ ለማስገኘት የሚያስችል አዲስ ስራን መፍጠር እንደሆነ ተመልክተናል ያደጉት ሀገራት እንደ ጃፓን ኮሪያ ቻይና አሜሪካ የመሳሰሉት ውስጥ የሚኖሩ ህዝቦች ከፍተኛ የሆነ ስራ የመፍጠር ባህል እንዳላቸውና አገራቸውን እዚህ ደረጃ ላይ ያደረሱት ስራ በመፍጠር እንደሆነ ተመልክተናል ስለዚህ እኛም ደግሞ ጃፓን እንደምን ሰለጠነች የሚል መጽሐፍ አገራችን ውስጥ ተጽፎ በስፋት ተነቦ ነበር ይሄን መጽሐፍ የጻፉት ከበደ ሚካኤል ናቸው ከበደ ሚካኤል የጃፓንን የስልጣኔ ሚኒስትር በመውሰድ እኛም ጃፓን የሰለጠነችበትን መንገድ ተጠቅመን ጃፓን የሰለጠነችበትን ጥበብ ኮሪጀን እኛም መሰልጠን እንችላለን የሚል ሐሳብ ያዘውን መጽሐፍ ለአምባቢያን ይፋ አድርገዋል እንግዲህ ያ ባለፈው ክላስ ላይ የተመለከተናቸው ሐሳቦች ናቸው ዛሬ ደግሞ በደንብ አስረግጠን የምንመለከተው ስራ ለመፍጠር የሚያስፈልጉ መሰረታዊ አስተሳሰቦች እነማናቸው የሚሉትን ይሆናል አብርሃም ባላለሁ ለመጀመሪያ ጊዜ የመጣችሁ ካላችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ የኛን ክላስ መከታተል የምትችሉ መሆኑን መግለጽ ፈልጋለሁ ሶ እንግዲህ ስራ ለመፍጠር የሚያስፈልጉ በጣም በርካታ ነገሮች እንዳሉ ይታወቃል ከነዚህ በርካታ ነገሮች ውስጥ ጥቂቶቹ ግን ዋን ዋን አስተሳሰብ ተብለው የሚወሰዱት የስራን ክቡርነት መረዳት የሚለው ነው እዚ በስተግራ በኩል ኮርነር ላይ ወደ ታች ግርጌ ላይ ቦርዱ ላይ ተጽፎ የምትመለከቱት ነጥብ ማድረግበት አንደኛ የስራን ክቡርነት መረዳት ነው አንድ ሰው ስራ ለመፍጠር ሲያስብ ሁሉ ግዜ ማሰመቻል ያለበት ሁሉም ስራዎች የተከበሩ እንደሆኑ ማወቅ መቻል አለበት እሱ ሊፈጠረው የሚፈልገው ስራ ሌላ ሰው ከፈጠረው ስራ ጋር ሲነጻጸር አናሳ የሚባል ስራ እንዳልሆነ ማወቅ ይኖርበታል ምክንያቱም ሁሉም ስራ ክቡር ስለሆነ ስራን ትንሽ ትልቅ ብሎ ሳይማርጡ በስራ ክቡርነት በማመን ማንኛውም ሰው ስራ ለመፍጠር መዘጋጀት ይኖርበታል ሶ የመጀመሪያው አስተሳሰብ የስራን ክቡርነት መረዳት የሚለው ነው እዚህ ጋር እንደምሳሌ ማንሳት የሚያስፈልገው ባሁን ሰዓት ሶል ሬብልስ የሚል የተለያዩ ጫማዎችን ይያመረተ ያለ ካምፓኒ አለ ይሄንን ካምፓኒ እንደምሳሌ መውሰድ ይችላልላችሁ በተለይም የምትባል አንዲት ስራ ፈጣሪ ምንድነው ያደረገችው የተለያዩ ጎማዎችን በመሰብሰብ የመኪና ጎማዎችን በመሰብሰብ በረባሶ ጫማ ነው መጀመሪያ መስራት ይጀምረችው ከዛ በረባሶ ጫማ እየሰራች ያ ካምፓኒ ያ ድርጅት ያደገ ያደገ መጥቶ አሁን በጣም በርካታ ሰራተኞችን መቅጠር የቻለ የስራና የማምረቻ ቦታ እንዲሰጣቸው ምክንያት ሆኗል ማለት ነው ስለዚህ የስራ ክቡርነትን የተረዳ ማንኛውም ሰው በጣም ትንሽ የስራን በመፍጠር ያንን ስራ ማተለቀና ማሳደግ ይችላል የመጀመሪያው አስተሳሰብ እሱ ነው ሁለተኛ የራስ ተነሳሽነት ነው ተነሳሽ ያልሆነ ሰው ስራን መፍጠር አይችልም ስራን ቢፈጥርም እንኳን ወዲያውኑ የፈጠረው ስራ ይዘጋል ማለት ነው ስለዚህ አንድ ሰው ስራ መፍጠርና መስራት አለብኝ ብሎ ራሱን ለስራ ማዘጋጀትና መንቀሳቀስ መቻል አለበት ለስራ የሚያንቀሳቀስና የሚነሳሳ ከሆነ ነው ስራን የሚፈጠረው ማለት ነው ስራ መፍጠር ጥሩ ነው ስራ መፍጠር አገርን ያሳድጋል ወገንን ይደግፋል ብሎ የሚያምን ሰው ተነሳሽነት ከሌለውና ተግባር የማይወስድ ከሆነ ስራ ሊፈጠር አይችልም ስለዚህ የራስ ተነሳሽነት ሌላው ሁለተኛው ዋና አስተሳሰብ ነው ሶስተኛው እንግዲህ እዚ ቦርዱ ላይ የምትመለከቷቸውን ምስሎች ተጠቅሜ ላሳያችሁ የምፈልጉ አስተሳሰብ የጥረት አስተሳሰብ ነው ጥረትን የማዳበር አስተሳሰብ ነው እንግዲህ በትራንስፖርት ሴክተር ውስጥ ተመልክታችሁ በየሰው ልጅ ድሮ ድሮ ከቦታ ቦታ የሚንቀሳቀሰው በግሩ ነበር እዚህ ጋር የመጀመሪያው አንድ ብዬ የምጽፍበት ምስል ላይ በተመለከቱ ከቦታ ቦታ የሚንቀሳቀሰው በግሩ ነበር እንግዲህ በግሩ ከቦታ ቦታ ሲንቀሳቀስ የተወሰነ ሐሳቦችን በማሰብ አስተሳሰቡ ከማደጉ ጋር ተያይዞ ከቦታ ቦታ ለመንቀሳቀስ የተለያዩ ኦኬ የፈረስ ጀርባን 
የበቅሎ ጀርባን በመጠቀም ከቦታ ቦታ መንከሳቀስ ቻለ ማለት ነው ፈረስ በመጋለብ በቅሎ በመጋለብ ከቦታ ቦታ መንከሳቀስ ቻለ ከዛ በሶስተኛ ደረጃ ኦኬ ትንሽዬ አነስተኛ መኪናን በመፍጠር ይሄ የፈጠራት አነስተኛ መኪና ከአንድ ቦታ ሌላ ቦታ ለመንከሳቀስ ረጅም ሰዓታት ቢፈጅባትም ግን በመኪና መንከሳቀስ ቻለ እዚህ ጋር የምትመለከቷቸው በጣም ዘመናዊ መኪኖችና እነዚህ አውሮፕላኖች ኦኬ አሁን በሰዓት ብዙ ሺህ ማይል መጓዝ የሚችሉ ናቸው እንግዲህ መጀመሪያ የሰው ልጅ ጥረት ባያዳብር ኖሮ እዚህ ጋር በእግሩ ከአንድ ቦታ ወደ ሌላ ቦታ ሲንቀሳቀስ ዝም ቢል ኖሮ በፈረስ ጀርባ ላይ ተቀምጦ ከአንድ ቦታ ወደ ሌላ ቦታ ሲንቀሳቀስ ጥረት ሳይያዳብር መኪናን ባይፈጥር ኖሮ አሁንም ይህን መኪና ፈጥሮ ጥረት ሳይያዳብር ይችኛዋን እዚህ ጋር በጣም ዘመናዊ የሆነችዋን መኪና እንዲሁም እዚህ ጋር ደግሞ የምትመለከቱትን ሌላ የሚያምረውን አይነት መኪና እየፈጠረ የማያሳድገውና የማይኮተኩቶ ቢሆን ኖሮ ይሄንን አውሮፕላን መፍጠር ባልቻለ ነበር ስለዚህ ጥረትን ሁሉ ጊዜ ማዳበር አንድን ስራ ከፈጠረ በኋላ ወደ ሌላ ወደ ሁለተኛ ስራ ለማሸጋገርና ለማዳበር የማይፈልግና የማያስብ ከሆነ የስራን የፈጠረው ስራ ላይ ይችላል ማለት ነው ስለዚህ ከትንሽዬ ተነስቶ ወደ ትልቅ ደረጃ ላይ ሁሉም ነገሮች እንዳደጉ የሰው ልጅ ያደገ እዚህ ምድር ውስጥ በመጣ ቁጥር ሁሉ ጊዜ የተሻሻለ የሚሄድ ነገሮችን ያሳየን መጥቷል የሰው ልጅ ስለዚህኛም ደግሞ አንዱ የሰው ልጅ አካል ስለሆነን የተለያዩ ፈጠራዎችን መሰረት አድርገን سنመለከት በጥረት የተፈጠሩ ናቸው ማለት ነው አምፖልን የአምፖል ፈጠራ ወይም የኤሌክትሪሲቲ የኤሌክትሪሲቲ ፈጠራን በትመለከቱ በጣም ከፍተኛ የሆነ ጥረት የታከለበት ፈጠራ ነው ከ999 በላይ ሞክሮ ከዛ በኋላ አንድሽኛ ጊዜ ሲሞክር አምፖልን ማብራት እንደቻለ ቶማስ ኤዲሰን በፈጠራው ላይ ነግሮናል ስለዚህ ጥረት ኦኬ ስራ ለመፍጠር የስራ ፈጠራን ችሎታ በየጊዜው ለማሻሻልና ለማዳበር ያልተቋረጠ ጥረት ያስፈልጋል ማለት ነው ይሄ ያልተቋረጠ ጥረት ከፍተኛ የሆነ ስራን የመፍጠር አቅም በውስጣችን ይጨምርልናል የፈጠርነው ስራ ደግሞ እንዳይወድቅ እንዳይዘጋ እንዳይጠፋ የሚያደርገው ሌላው ሞተር አሁንም ጥረት ይባላል በሌላ ክላስ እስከማገኛችሁ አብሪያችሁ ይቆዩት አብርሃም ነበር ክላሱ ላይክ እና ሼር በማድረግ ለሌላ ሰው ማጋራት ይችላል አላችሁ በእያላችሁበት መልካም ጊዜ ተመኝውላችሁ ቻው